इलेक्ट्रिसिटी जैन मॉलिक्यूल सॉलिड डायमंड ग्रेफाइट की बात करें तो आपको पता है कि ये ऑलरेडी आपके पास इधर डायमंड का स्ट्रक्चर आपको पता है ये भी डायमंड्स हैं सारे और आपको पता है कि दे आर हार्ड दे आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज़ द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड कोवेलेंटली इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इन कनेक्ट थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर है इसका जॉइंट स्ट्रक्चर है एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस स्ट्रांग बॉन्ड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और ये कटिंग और ड्रिलिंग में इस्तेमाल होते हैं वैसे लोग पहनते भी हैं लोग काम पहनते हैं क्योंकि इट्स वेरी एक्सपेंसिव तो हर कोई नहीं पहनता तो एस आई ओर टू की बात करें तो इट इज हार्ड और वही जो कार्बन की प्रॉपर्टीज हैं सारी वही हैं ठीक है कौन टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है ठीक है लेकिन थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर जॉइंट्स इन लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बी नॉन कंडक्टर ऑफ सिंक क्योंकि नो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स यू फॉर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग एंड सिरेमिक्स ये सिलिकॉन ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की बात करें तो सॉफ्ट एज स्लिपरी टाइप बॉन्डिंग इन टू डायमेंशन ईच लेयर इज वन मोर द मेल्टिंग पॉइंट्स हाई बिकॉज़ ईच एटम इज कोविंग बॉन्ड विद थ्री अदर कार्बन लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस नॉर्मल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों क्योंकि एक इसके पास फ्री जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इट इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स एंड एज लुब्रिकेंट ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है आपके पास ठीक है uh, अब हम आगे आते हैं और बात करते हैं सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की तो सिंपल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की क्या बात है कि यार ये एग्जांपल आयोडीन ले लें सल्फर ले लें फास्फोरस ले लें इनके पास लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं और बड़ी थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होती है कि ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी ओवरकम कर दे और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डेड सॉलिड्स में आइस है जिसकी लो डेंसिटी है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस है इसको पढ़ लें सिंपल सी है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है पढ़ लें इसको दो मिनट 